फाइवे तो देर आज के रे अमरा क्लास थे के न्यू टॉपिक डिस्कशन शुरू कर ची व्हिच इज कॉल्ड पेरी साइक्लिक रिएक्शन पेरी साइक्लिक रिएक्शन एक बार पेरी साइक्लिक रिएक्शन की कौन धारणे विक्रिया के बोले पेरी साइक्लिक रिएक्शन तो सही टा जावार आगे আমরা যদি এরকম একটা কথা বলি যে ডিপেন্ডিং আপন দা রিঅ্যাকশন মেকানিজম অল টাইপ অফ রিঅ্যাকশন अवेलेबल ইন অর্গানিক কেমিস্ট্রি ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইন থ্রি মেইন ক্যাটাগরি মানে মেকানিজমের উপরে ডিপেন্ড করে অর্গানিক কেমিস্ট্রির সমস্ত রিঅ্যাকশনকে তিনটে মেজর ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় एकता के बोला हुआ है आयोनिया के रिएक्शन में मेकानिज्म आर एकता के बोलते पर ये हमरा फ्री रेडिकल मेकानिज्म तीन नंबर टा के हमरा बोल बो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तले अगेन दो तो रिएक्शन हमरा आज पोजों तो जा के शुरू करें ची सभी चीजों आयोनिक एवं ऑल्कोपिस्टोल फ्री रेडिकल एकोन आयोनिक रिएक्शन टा के धार हमरा जिसे एको में एक टा रिएक्शन के एक टू इंट्रोडक्शन हिसाब में एक्सेप्ट करी धार हमरा बोल ची जे एसिड कैटालाइज्ड गामा लैक्टोनाइजेशन एसिड कैटालाइज्ड गामा लैक्टोनाइजेशन माने गामा लैक्टोनेर स्ट्रक्चर होते ये एक अ दिस दिस इस कॉल्ड गामा लैक्टोन তাহলে অ্যাসিড ক্যাটালাইজড গামা ল্যাকটোন তৈরি হবে কোথা থেকে এই রকমই একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড যার আলফা বিটা গামা পজিশনে একটা ওএইচ থাকবে তাহলে কিভাবে আমরা করি না অ্যাসিড ক্যাটালাইজ বলছি তাহলে কি হবে না কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের এটা হবে ওএইচ2+ এরকম করে আমরা রিঅ্যাকশন মেকানিজমটাকে দেখাতে পারি বা এইটাকে এরকম করে না লিখে এইটাকে দেখাই OH+ তাহলে আরো ভালো হয় কি হবে এই অক্সিজেনটা অ্যাটাক করলো এইটা খুলে গেল তাহলে কি হলো এই ফাই মেম্বার রিং এখানে OH এই OH এই OH+ এবারে কি হবে এইটা ডি প্রোটোনেশন মাইনাস H+ এই OH AOH এবারে কি হবে আবার প্রোটোনেশন কে এই লোন পেয়ারটা এই প্রোটনটা কে নেবে এই তিন চিহ্নগুলো সমস্ত খেয়াল করো এগুলোই এইটা বোঝাতে গেলে ইম্পর্টেন্ট OH2+ OH এই লোন পেয়ারটা অ্যাটাক করলো এই জল বেরিয়ে গেল তাহলে কি হবে এবারে এইটা এই ডাবল বন্ড OH+ এইটা এইটা এই এখান থেকে আবার মাইনাস H+ বেরিয়ে গেল সো ইউ উইল গেট দিস দিস লেট তাহলে এই পুরো যে একটা আয়নিক রিঅ্যাকশন মেকানিজম এটা এই জন্য প্রথমে শুরু করলাম এই আয়নিক রিঅ্যাকশন মেকানিজমে দেখ অনেকগুলো ইন্টারমিডিয়েট আছে মানে এইটা একটা ইন্টারমিডিয়েট এটা একটা ইন্টারমিডিয়েট এটা একটা ইন্টারমিডিয়েট অল দিজ আর ইন্টারমিডিয়েটস এবং প্রত্যেকটাতে দেখ একটা তীর চিহ্ন আছে এটা অ্যারো সাইন আছে প্রত্যেকটা স্টেপে একটা করে অ্যারো সাইন আছে অ্যারো সাইন কি আমাদেরকে বোঝায় না ফ্লো অফ ইলেকট্রন খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ফ্লো অফ ইলেকট্রন তাহলে এটা আয়নিক রিঅ্যাকশন মেকানিজমে আমরা অনেকগুলো ইন্টারমিডিয়েট পাচ্ছি দেখতে মাঝখানে এবং সেই ইন্টারমিডিয়েট ফরমেশন গুলোর জন্য আমরা অ্যারো সাইন ব্যবহার করছি অ্যারো সাইন বেসিক্যালি টেল আস দা ফ্লো অফ ইলেকট্রন মানে কোন দিক থেকে কোন দিকে ইলেকট্রনের ফ্লো হচ্ছে ডিরেকশন অফ ফ্লো অফ ইলেকট্রন can be described by the arrow sign eta hi hocche main information of this or main aspect of any ionic reaction tahole pericyclic reaction kothay 
ডিফার করে না যদি আমরা এরকমই একটা एग्जांपल নেই যে ধর এই রকম একটা রিঅ্যাকশনের কথা বলছি দেখো a a প্লাস এই রকমই একটা কম্পাউন্ড এই মলিকুলটার নাম হচ্ছে বিউটা ডাইকিন এই মলিকুলটার নাম হচ্ছে ম্যালেইক অ্যানহাইড্রাইড এইটা বিউটা ডাইন এটা হচ্ছে ম্যালেইক অ্যানহাইড্রাইড এই দুটো কম্পোনেন্টকে যদি আমরা হিট করি কি তৈরি হচ্ছে এই প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে খুব সিম্পল ওয়েতে ড্র করছি এরকম একটা প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে এখন এই দুটো কম্পোনেন্ট যে এই দুটো প্রোডাক্ট তৈরি করছে এটাকে আমরা কিভাবে মানে মেকানিজমটা এর কি হবে আমরা এটাকে ইন্টারমিডিয়েট কি আছে না প্রথম কথা এই রিঅ্যাকশনগুলোর ক্ষেত্রে কোনো ইন্টারমিডিয়েট হয় না প্রথম কথা দেয়ার ইজ নো সাচ ইন্টারমিডিয়েট তবু যদি আঁকতে চাই একটা ট্রানজিশন স্টেট আমরা ড্র করতেই পারি এই রিয়াকশনে সেখানে দেখ এরকমই একটা মেকানিজম করতে পারি এই পাইবনটা ভেঙে এখানে অ্যাটাক করলো এই পাইবনটা ভেঙে এখানে অ্যাটাক করলো এই পাইবনটা ভেঙে এখানে চলে এলো এটা যেমন দেখাতে পারি আবার দেখ এরকমও আমরা দেখাতে পারি এই এটা ভেঙে এখানে অ্যাটাক করলো এটা ভেঙে এই অ্যাটাক করলো এই পাইবনটা ভেঙে এই হলো তাহলে ট্রানজিশন স্টেটটা কেমন হবে এই হচ্ছে কি আমার ট্রানজিশন प्रथम जो इनफरमेशन टाइम तीर चिन्ह दी तीर चिन्ह दी तीर चिन्ह दी ठीक ठीक नई ठीक ठीक नई ठीक तरह बेसिक जो कारण रियक्शन तीर चिन्ह देव मान भाव इलेक्ट्रन फ्लो नये पार्टिकुलार डेक्शन इलेक्ट्रन फ्लो करना रेदार एक सैकेले एक सैक्लिक ओते इलेक्ट्रन फ्लो कर सैक्लिक ओते इलेक्ट्रन फ्लो है फले बोझार जो मान कौन कार्बन साथे कौन कार्बन बंडिंग तैरी तो हे इलेक्ट्रन फ्लो है डेक्शन इलेक्ट्रन फ्लो है रियक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रियक्शन 
আর কি বললাম আমরা সিগমা ট্রপিক রিঅ্যাকশন অর সিগমা ট্রপিক রিঅরেঞ্জমেন্ট এইটা হচ্ছে থ্রি মেজর ক্যাটাগরি অফ এনি ই পেরিসাইক্লিক রিঅ্যাকশন আচ্ছা বেশ প্রথমে তাহলে আমরা শুরু করি সাইক্লো অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন সাইক্লো অ্যাডিশন রিঅ্যাকশন ইজ পায়োনিয়ার পায়োনিয়ার বাই টু সায়েন্টিস্ট কল ডিলস এন্ড এলডার ডিলস এন্ড এলডার এই এই বিক্রিয়াটা আবিষ্কার আবিষ্কার করেছিলেন 1928 এবং তার জন্য 1950 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন এই দুজনে ডিলস এবং তার ছাত্র অলডার এরা দুজনে মিলে 1928 সালে এই এই সাইক্লো এডিশন রিঅ্যাকশন ইনভেনশন করেছিলেন এবং এর জন্য 1950 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন বেশ তাহলে আমরা আস্তে আস্তে যদি একটু দেখি যে একটা সাইক্লো অ্যাডিশন বিক্রিয়াতে কি হচ্ছে যে एग्जांपलটা আমরা নিয়েছিলাম সেই ধরনের एग्जांपल নিয়ে আমরা দেখাই এই এই আর এই বেসিক্যালি বক্ত হচ্ছে যে এই কি তৈরি হয় প্রোডাক্ট এইটা তাহলে দেখ ট্রানজিশন স্টেটটা কি রকমই এই 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 বন্ডটা তৈরি এটাও তৈরি হচ্ছে এটা ব্রেক এটা ব্রেক এটা ব্রেক এটা ব্রেক তাহলে এই রিঅ্যাকশনে দেখ এখানের পাই বন্ডটা ব্রেক করছে এই পাই বন্ডটাও ব্রেক করছে এই পাই বন্ডটাও ব্রেক করছে কি তৈরি হচ্ছে এই সিগমা বন্ডটা তৈরি হচ্ছে এই সিগমা বন্ডটা তৈরি হচ্ছে আর এই পাই বন্ডটা তৈরি হচ্ছে এই প্রিলিমিনারি বেসিক জিনিসগুলো যেন একদম আমাদের কাছে ক্লিয়ার থাকে এই পাই বন্ডটা ব্রেক এই পাই বন্ডটা ব্রেক এই পাই বন্ডটাও ব্রেক এই সিগমা বন্ডটা তৈরি হচ্ছে এটাও তৈরি হচ্ছে এই পাই বন্ডও তৈরি হচ্ছে তাহলে বলতে পারি 2 পাই 1 পাই এগুলো ব্রেক হলো তৈরি হলো কোনটা 1 পাই 2 সিগমা তাহলে আমরা বলতে পারি চেঞ্জ কি না দুটো পাই বন্ড থেকে দুটো সিগমা বন্ড তৈরি হচ্ছে 2 পাই বন্ড 2 সিগমা বন্ড ইজ ফর্মড এট দা কস্ট অফ টু পাই বন্ডস তাহলে আমরা বলতে পারি রিঅ্যাকশনটা এনথ্যালপি কেলি ফেভারেবল কারণ সিগমা বন্ড জামা যখন তৈরি হচ্ছে যে বন্ড তৈরি হচ্ছে যার এনার্জি বেশি সো দিস রিঅ্যাকশন ইজ এনথ্যালপি কেলি ফেভারেবল বাট দুটো কম্পোনেন্ট জুড়ে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে ফলে এই রিঅ্যাকশনটা এনট্রপি কেলি আনফেভারেবল তাহলে সাইক্লো অ্যাডিশন বিক্রিয়া এনথ্যালপিক্যালি ফেভারেবল বাট এনট্রপিক্যালি আনফেভারেবল সেই জন্য ম্যাক্সিমাম যেমন ক্ষেত্রে সাইক্লো অ্যাডিশন বিক্রিয়াতে হিট দিতে হয় টেম্পারেচার ইজ রিকোয়ার্ড অর রেদার উই উইল সে হাই টেম্পারেচার ইজ রিকোয়ার্ড সামটাইমস টু ক্যারি আউট এ এনি সাইক্লো बोला प्रथम बुझे মানে what should be the structures of diene মানে diene গুলো কি রকমই হতে পারে এখন diene এর 
করতে পারবে না সো দিস টু মানে এই পার্টিকুলার টাইপের স্ট্রাকচার এরা এরা কখনোই ডিল সোল্ডার রিঅ্যাকশন করতে পারবে না डबल देखी 
তাহলে কি এই 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 আর এই তাহলে কি হচ্ছে এই গেল এই গেল এই গেল এই গেল এই তাহলে এখানে যদি আঁকি এটা হোম এবারে ইথিলিনের যে লুমো আঁকবো আমরা অলরেডি জানি এই রকম এই তাহলে এক দিকটা হচ্ছে বন্ডিং অন্য দিকে কি হচ্ছে দেখ অ্যান্টি বন্ডিং তাহলে এই জন্য কি হবে না সিক্স প্লাস টু হবে না এই জিনিসটা খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করবি যে কেন বেসিক্যালি মানে থার্মাল কন্ডিশানে শুধুমাত্র ফোর প্লাস টু সাইক্লো অ্যাডিশান বিক্রিয়াই হয় অন্য কোনো টু প্লাস টু হয় না বা সিক্স প্লাস টুও কিন্তু হয় না তাহলে ডাইনের স্ট্রাকচার কি হবে ডাইনো ফাইনের স্ট্রাকচার কি হবে আমরা সেটা দেখলাম এবারে আজকের ক্লাসের জন্য শেষ একটা কথা আমরা বলি যে কি বললাম তাহলে বেসিক্যালি এইটার হোম কার হোম না ডাই ইন আর কার লুম না ডাই ইনো ফাইন রিয়াকশান ভালো হবে কোথায় এদের মধ্যে এনার্জি গ্যাপ যত কম হবে হোমো লুমোর মধ্যে এনার্জি গ্যাপ যত কম হবে রিয়াকশান তত ভালো হবে এটা এখন ডিটেল ক্যালকুলেশন হয়তো তোদের নেই কিন্তু এটুকু একটা আইডিয়া করতে হবে যে দেখ এদের মধ্যে কিভাবে এনার্জি কম করতে পারি ডাইনের হোমোর এনার্জিকে বাড়াতে হবে লুমোর সরি ডাইনো ফাইলের লুমোর এনার্জিকে কমাতে হবে তবেই এই ডেলটাইটা কমবে সেই জন্য ডাইনো ফাইলে যত ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ অ্যাটাচ থাকবে তত তার লুমোর এনার্জিটা কমবে সেই জন্যই ভালো ভালো সমস্ত ডাইনো ফাইলের স্ট্রাকচার দেখবি সমস্ত ডাইনো ফাইলের এক বা একাধিক ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ কিন্তু অ্যাটাচ আছে এই কথাটা মাথায় রাখবি ওই জন্যই ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ অ্যাটাচ থাকা মানে ডাইনো ফাইলের এনার্জিটা কার কার কমবে লুমোর এনার্জি কমবে ফলে হোমো লুমোর মধ্যে এনার্জি গ্যাপটা কমবে ডেল্টা ই কমবে ট্রানজিশান স্টেট স্টেবিলিটি পাবে রিয়াকশান বেটার হবে তাহলে প্রথম ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসটা এই পর্যন্তই